Tre anni dopo la realizzazione di questo dipinto, le truppe giacobine di Napoleone costrinsero all'esilio questa famiglia reale per mettere al suo posto sul trono di Spagna Giuseppe Bonaparte. Si tratta dei reali di Spagna. Carlo IV era figlio di Carlo III, sposato con Maria Maglia di Sassonia, figlia di Carlo il Forte, padrone delle Porcellani di Meibe. Carlo III era stato re di Napoli e fondatore delle Porcellane di Capodimonte. Carlo III a sua volta era figlio di Filippo V di Spagna e della moglie erede di Parma Elisabetta Farnese. Fu fatto re di Napoli nel 1738 perché all'epoca una corona era concessa a tutti, anche ai nostri Savoia. Carlo III a Napoli portò l'Ercole Farnese e altri reperti di qualità. Poi morì il padre e se ne tornò in Spagna, ma a Napoli lasciò il figlio minore Ferdinando IV. La famiglia reale di Carlo IV di Spagna è in posa all'interno di una stanza del Palazzo di Madrid. Nel ritratto sono raffigurati 13 personaggi, 12 familiari sono disposti in tre gruppi contro una parete di fondo spoglia, decorata solamente con due grandi dipinti indistinti. Sulla sinistra dell'opera si coglie la figura di un pittore avvolto nell'ombra che dipinge una grande tela. La regina Maria Luisa di Parma si trova al centro affiancata dai due figli. Il re Carlo IV è a destra e fa parte del gruppo di cinque familiari adulti più il neonato Carlo in braccio a Maria Luisa di Borbone. La regina Maria Luisa di Parma, consorte di Carlo IV, secondo gli storici fu la vera protagonista della vita di corte. La sovrana, inoltre, si era ritagliata uno spazio di grande autonomia e nessuno osava criticare il suo operato. Il potente primo ministro Manuel Godoy, titolare di incarichi importanti e onorificenze, fu l'amante della regina. Nel contesto del ritratto la regina pare la figura dominante e rappresenta la potenza dell'intera famiglia. L'infante Francesco, vestito di rosso, si trova a destra della madre, accanto a Carlo IV. Secondo le indiscrezioni che giravano a corte, il vero padre era invece Godoy. Goya, in questo dipinto, è bravissimo nel dipingere il nipote e la sua famiglia senza migliorare la realtà, ma lasciandoli bruttini, come natura li aveva fatti. Se fate attenzione al naso di Carlo IV, noterete quanto assomiglia a quello del padre, e quanto a quello del fratello Ferdinando a Napoli. Secondo alcuni storici che hanno commentato ai nostri giorni il dipinto, Goya è stato più clemente nel raffigurare i bambini. Secondo l'artista, infatti, i bambini rappresentano l'età dell'innocenza e non avevano colpa delle drammatiche condizioni che i reali infliggevano al loro popolo. Poco importava però bellezza o bruttezza, perché in fondo loro erano nobili e gli altri solo dei poveretti. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.